ఏం లేదన్నా చెట్లకి పిచికారీ చేసుకోవడానికి ఎడుపుల ఆయిల్స్ తయారు చేసుకోకుండా పోతున్నానన్నా సరే తమ్ముడా నువ్వు తయారు చేసేటువంటి ఆ ఎడుపుల ఆయిలు ఎలా తయారు చేస్తావో నాకు కూడా తయారు చేసి చూపిస్తావా బంగారంగా చూపిస్తానన్నా ఇప్పుడు నేను వెళ్తా ఉండేది కూడా ఎడుపులు ఆయిల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి రండి మీరు వచ్చినట్లయితే నేను కూడా చూపిస్తాను మనము వాడతాం అంటున్నాం కదా దానికి మీరు ఎమల్స్ఫియర్ వాడతా ఉన్నారు అది ఈ వ్యవసాయ పద్ధతులు అది సేంద్రీయ సంబంధించింది కాదు అయితే ఆ ముడి సరుకులు నూనెలు అన్నీ కూడా కలవడానికి నేను ఒక పద్ధతి ప్రకృతి వ్యవసాయ పరంగానే ఒక పద్ధతి మేము తెలుసుకున్నాము అది మీకు ఈరోజు చూపిస్తాం తమ్ముడా ఎమ్మెల్సిఫియర్ బదులుగా మీరు తయారు చేసేటువంటి ద్రావణం ఎత్తి అది ఎలా తయారు చేసి చూపిస్తావా ముడి నూనెలు కలుపుకుంటున్నాం కాబట్టి అవి కలవడాని కోసంగా చాలా మటుకు కొంతమంది ఈ విధంగా ఎమల్సిఫైర్ వాడుతున్నారు అయితే ఆ ఎమల్సిఫైర్ వచ్చేసి ప్రకృతి వ్యవసాయం సంబంధించింది కాదు అది కూడా కెమికలే కాబట్టి ఆ ఎమల్సిఫైర్ వాడడం ద్వారా కెమికల్ ఎరువులు అవుతూ ఉంది కాబట్టి మనము దాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ప్రకృతి పరంగా వచ్చేటువంటి వాటివే కోడి గుడ్లు ఈ యొక్క కుంకుడుగల రసముతో పడిపోవడం వల్ల పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిగా తయారవుతుంది ఈ విధంగా మనము ఆ గుడ్లు అదేవిధంగా కుంకుడుగా రసం కలపడం వల్ల ప్రకృతి కూడా ఒక మంచి జరుగుతుంది అలాగే మనకు రా మనకు దిగుబడి కూడా బాగా వస్తుంది అలాగే మనకు ఖర్చు కూడా తక్కువ ఖర్చు కూడా తక్కువ వస్తుంది అలాగే అదే కానీ ఎమర్స్ఫియర్ మనం వేసుకునే కన్నా ఖర్చు ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మనం అంతా కూడా చాలా వరకు ఖర్చు తగ్గించే దానికోసంగా మనము ఈ విధంగా మనము ప్రకృతి పరంగా మనం చేసుకుంటున్నాం తమ్ముడా ఈ ద్రావణ తయారు చేసుకోవడానికి ఏ పదార్థాలు కావాలి ఇవి ముడి నూనెలు ఒక ఎకరానికి తొలి దశలో ఒక లీటర్ ముడి నూనెలు మనకు కావాలి అయితే ఒకటే రకమైనటువంటి నూనె కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదంటే కనుక నాలుగు రకాలైనటువంటి ముడి నూనెలు మనము వాడుకోవచ్చు తమ్ముడ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏ నూనెలు వాడుతున్నారు ఈ ఎడుపుల ఆయిల్కి సంబంధించినటువంటి నూనెలు మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఆవు నూనె కాల్ కేజీ కొబ్బరి నూనె కాల్ కేజీ విప్ప నూనె కాల్ కేజీ వేప నూనె కాల్ కేజీ ఇప్పుడు ఈ నాలుగిట్ని మనము కలుపుకుందాం ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి యొక్క ముడి నూనెలు నీళ్ళల్లో కలవడాని కోసంగా ఒక లీటర్ నూనెకు ఒక పది గుడ్లు మాయన మనము సిద్ధం చేసుకోవాలి అంత మాత్రమే కాకుండా ఇంకా అవసరమైతే గాన కుంకుడుగాయల రసం కూడా మనము ఒక లీటర్కి కాల్ లీటర్ కుంకుడుగాయల రసం కూడా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ కోడి గుడ్లు కూడా ఇంకా మనకు ఖర్చు తగ్గాలనుకుంటే ఆ కోల్ ఫారం దగ్గరికి పోయినట్లయితే మనకు పగిలిపోయిన కోడి గుడ్లు దొరుకుతాయి అవి చాలా తక్కువ రేట్లకు దొరుకుతాయి అవి తెచ్చుకొని కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటే చాలా వరకు మనము ఖర్చు తగ్గించుకుని ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది సరే తమ్ముడ ఇవి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు అది ఎలా తయారు చేయాలో సరే అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క నాలుగు రకాల నూనెలు అన్నింటి కూడా ఒక బకెట్ పట్టుకొని ఆ బకెట్లో ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ మనం కలుపుకోవాలి దీంట్లో ఇది ఆవ నూనె కొబ్బరి నూనె అలాగే విప్ప నూనె అలాగే వేప నూనె ఇప్పుడు ఈ నాలుగు నూనెలు వేసి మనము కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు పోసినటువంటి నాలుగు రకాల నూనె అన్నింటినీ కూడా ఒకటిగా అయ్యేటట్టుగా దగ్గర దగ్గర గడియారం ఎలాగైతే తిరుగుతుందో ఆ విధంగా మనం తిప్పుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు కర్ర కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టుకొని ఏదైతే మనం 
గుడ్లు తీసుకుని వచ్చినాము మిక్సీలో వేసి ద్రావణంగా తయారు చేసుకుంటున్నాము ఆ గుడ్డ రసాన్ని కూడా ఈ నూనెలో వేసి తమ్ముడా ఈ కోడిగుడ్లు మనం అన్నాం కదా ఆ కోడిగుడ్లు ఒక ఆ సొన ఒకటి అన్నా లేకంటే కోడిగుడ్డు పెంకులతో కూడా కలిపి చేసుకోవచ్చున్నా లేదన్నా గుడ్లు సొన మాత్రమే మనము మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకొని మిక్సీ బాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ద్రావణంగా తయారవుతుంది దాన్ని ఆ యొక్క ద్రావణాన్ని మనం నూనెలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి అదే విధముగా ఈ మనం వేసినటువంటి ఈ గుడ్డు యొక్క పచ్చ సొన్న తెల్ల సొన్న మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా దాని అంతటిని కూడా నూనెలో వేసి బాగా కర్రతో తిప్పినట్లయితే చాలా వరకు కలిసిపోతుంది ఒకవేళ కలవలేని పరిస్థితులు ఒకవేళ ఉంటే కనుక మాత్రము గుడ్లు కూడా కొంచెం ఇంకా కొన్ని పెంచుకుంటే ఇంకా మంచిది చాలా వరకు కలిసిపోతుంది మొత్తానికి వేసినటువంటి కోడిగుడ్లు ద్రావణము అందులో ముడి నూనెలో పూర్తిగా కరగన పక్షంలో ఇక దానికి వేరే ఏం కలుపుకోవాలి అది చెప్తానన్న ఏం వేసుకోవాలో కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క నూనెలో గుడ్డు ద్రావణం కలవలేదు కాబట్టి ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కుంకుడుకాయల రసము ఒక వంద ఎంఎల్ లేదంటే కనుక నూట యాభై ఎంఎల్ మనము దీంట్లో కలుపుకొనవచ్చు ఇప్పుడు మనము కలిపినటువంటి ద్రావణము కరిగిందా లేదా అని తెలియ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సరేనన్న కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది ఇది చాలా వరకు మీరు చెప్పినది చాలా వరకు మంచి సందేహమే అయితే ఎలా కలిసింది అనేది నీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ప్లాస్టిక్ టబ్బు కానీ లేదంటే కానీ ఒక ప్లాస్టిక్ ఒక జగ్గు కానీ తీసుకునేసి దాంట్లో ఒక లీటర్ మైన నీళ్లు నీళ్లు పోసుకునేసి నీళ్లు పోసుకునేసి మనం కలిపినటువంటి ద్రావణం ఉన్నది కదా నూనె గుడ్డు వేసి కలిపినది ఒక వంద ఎంఎల్ మనము ఈ నీళ్ళల్లో వేసి నీళ్ళల్లో వేసినటువంటి ద్రావణాన్ని మనం బాగా కలిపినట్లయితే పాలు ఎలాగైతే తెల్లగా వస్తాయో తెల్లగా ఉంటాయో ఆ రకంగా మారిపోతుంది అన్నమాట దీన్ని బట్టి నీకు వచ్చినటువంటి సందేహము నూటి నూరు శాతం నీ సందేహం తీరుతుంది చూసినారా ఎట్లా మారుతూ ఉందో తెల్లగా మారుతూ ఉందన్నమాట దీన్ని ఎక్కువగా మనం ఎంత తిప్పుతూ ఉంటామో అంత చాలా వరకు నీళ్ళల్లో మనం కలిపినటువంటి ద్రావణం కరిగిపోతూ ఉంటుంది మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ద్రావణము ఎన్ని లీటర్ల నీటికి ఎంత సేనుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్నటువంటి ఒక లీటర్ ద్రావణ మొత్తం మొత్తం కూడా ఒక ఎకరానికి వంద లీటర్ల నీటిలో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ద్రావణాన్ని డ్రమ్ములో ఉన్నటువంటి ఒక వంద లీటర్ నీటితో కలుపుకుందాం సరే అలాగే ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ద్రావణాన్ని మనం సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి డ్రమ్ములో నీళ్లు ఉన్నాయి కదా వంద లీటర్లు ఆ వంద లీటర్ల నీళ్ళల్లో ఈ ద్రావణాన్ని వేసి తర్వాత ఒక కర్ర తీసుకునేసి బాగా కలిపేటట్టు బాగా తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వేసినటువంటి ఈ యొక్క ద్రావణము ఈ నెలల్లో కలిసిపోయిందని మనకు ఇంకా బాగా నీట్గా తెలియాలంటే చూసినట్లయితే చేతి కూడా మనకు నూనె అంటుకోవట్లేదు చాలా కలుసుకోకుండా ఉంది చాలా వరకు కూడా నీళ్ళల్లో కలిసిపోయింది ఇప్పుడు చాలా బాగుంది తమ్ముడా ఇలా తయారు చేసుకున్నటువంటి ద్రావణాన్ని ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఎలా వాడుకోవాలి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క వంద లీటర్ల ద్రావణము నిల్వ ఉండదు ఏ రోజు చేసుకున్నామో ఆ రోజు మనము చెట్లకు అందించాలి ఆ చెట్లకు అందించే పద్ధతి ఏంటంటే ఒకటి మనము చెట్టు కాండం దగ్గర జగ్గుతోనే పోసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక డిప్పు ద్వారా పారించుకోవచ్చు లేదంటే కనుక పిచ్చికర్ర కూడా చేసుకోవచ్చు 
తమ్ముడా ఈ ఎడబిల్ ఆయిల్ మనం తయారు చేసుకున్నాం కదా దీనివల్ల మనకు పైర్లకు ఎలాంటి ఉపయోగము ఈ ఎడబిల్ ఆయిల్ చెట్లకు అందించడం ద్వారా ఉపయోగం ఏంటంటే చెట్లు ముదురు కూడా చాలా దృఢంగా ఉంటాయి అలాగే చెట్టుకు ఇచ్చేటటువంటి యొక్క కాయలు కూడా చాలా కాంతివంతంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి కూడా ఎక్కువగా పుంజుకొని ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చేటువంటి కాయలు కూడా చాలా కాంతివంతంగా బరువుగా పెరిగేదానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనం కలిపినటువంటి ద్రావణంలో ఏవైతే నూనెలు ఉన్నాయో అవి మూడు నూనెలు మాత్రమే మనం వాడుకోవాలి రిఫైన్స్ చేసినటువంటి ఆయిల్ మాత్రం నూనెలు మాత్రం వాడకూడదు ఎందుకంటే రిఫైన్ చేయడం వల్ల వాటిలో ఉండే ఆ యొక్క శక్తి ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా పోయేసి మనకు ఫిల్టర్ చేసిన నూనెలు కాబట్టి పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు మూడు నూనెలు మాత్రమే మనము ఎందుకు వాడాలంటే మూడు నూనెల్లో ఎక్కువగా పోషక పదార్థాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పోషక పదార్థాలు ఉండడం వల్ల అంత మాత్రమే కాదు కానీ మనకు ఈ మూడు నూనెలు మనకు చాలా తక్కువతో మనకు దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆ నూనెలే మనము వాడాలి మనం వాడేటువంటి నూనె మొదటి దశ లీటర్ అన్నారు కదా తర్వాత పంట పెరుగు దశలో ఇంకా ఎన్ని లీటర్లు నూనె వాడుకోవాలి ఇప్పుడు మనము కలుపుకున్నటువంటి ఎడబిల్ ఆయిల్ మోతాదును బట్టి అంటే ఒక పంట దశను బట్టి మనము మోతాదు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉండాలి ఒక లీటరు రెండు లీటర్లు మూడు లీటర్ల వరకు మనం వెళ్ళి మనం పిచికారీ కానీ డ్రిప్ ద్వారా కానీ పంపించుకోవచ్చు తమ్ముడు ఇలా తయారు చేసుకున్నటువంటి ద్రావణము మనము పంట మీద ఎన్ని దఫాలుగా పిచికారీ చేసుకోవచ్చు పంటను బట్టి ఐదారు దఫాలుగా మనము ఈ యొక్క ద్రావణాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు నువ్వు చెప్పిన విధానంగా నేను కూడా ఈ ఎడిబుల్ ఆయిల్ తయారు చేసుకొని నా పంటల మీద ఉపయోగిస్తాను సరే అన్న ధన్యవాదాలు మంచిదన్నా